വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ വീഡിയോ ഇന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈന്തപ്പഴം വച്ച റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതെനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഉമ്മയാണ് മൂപ്പരും നല്ല അടിപൊളി ഈന്തപ്പഴം അച്ചാർ ഇടുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം നമ്മുടെ തലശ്ശേരി ബിരിയാണിയുടെ കൂടെ ഈ അച്ചാറും കൂട്ടി കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു അതിർപ്പം അത് വേറെ ഒന്നും തന്നെയാണ് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഈന്തപ്പഴം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചതും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊക്കെ കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പൊടികളുടെ അളവ് മാത്രം ഉമ്മാനോട് ചോദിച്ചപ്പം അളവ് ചോദിക്കരുത് എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതൊക്കെ ഒരു മനക്കണക്കാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പുള്ളിക്കാരി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അച്ചാർ കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺ വരും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് റെസിപ്പി കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പിടാൻ പോവാണ് നമ്മൾ പിന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം കുറച്ച് കായപ്പൊടി കൂടി ഇടണം പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വിനഗർ ഒഴിക്കണം കുറച്ചല്ല കുറച്ചധികം ഇതൊന്ന് മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ പാകത്തിൽ ഇപ്പം നല്ല മഴ പെയ്ത പോലെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉമ്മ പറഞ്ഞു കുറച്ചും കൂടി അച്ചാർ കൂടി ആവശ്യമുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫോർ അതിന് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അവസാനം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് എള്ളെണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് മൂടി വെച്ച് ഒരു രാത്രി മൊത്തം ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഇരി ഇരിക്കട്ടെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഞാനിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പം ഇത് നല്ല കട്ടിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈന്തപ്പഴം മിക്സിയിലൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തോളൂ കേട്ടോ എനിക്കിങ്ങനെ ചങ്ക്സ് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ടത് നോർമലി നമ്മൾ മിക്സിയിലൊന്ന് ചതച്ചിട്ട് എടുക്കാറാണ് പതിവ് അപ്പം ഇതൊരു പത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോഴേക്കും ഇത് നല്ല കൊഴുത്ത ഒരു പരുവായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ അച്ചാറിൻ്റെ ഒരു സ്ഥിതി കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ നല്ല കൊഴുത്ത നല്ല 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 കഴിക്കാൻ തോന്നുന്ന ഒരു ഭാഗത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ തലശ്ശേരി ബിരിയാണിയുടെ കൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അച്ചാറ് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡേറ്റ്സ് അച്ചാർ മാത്രമാണ് അപ്പം നമ്മുടെ മധുരയിലുള്ള റെസിപ്പി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കുക്കിംഗ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല വളരെ ഈസി അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും ദിസ് 